在拥挤的公车上，一个女人遭到了猥琐男的咸猪手，他很勇敢，果断地抓住了对方的手，然后将她送进了警局。刚开始，猥琐男趾高气昂，拒绝承认。但当警察说到要提取他的手部纤维组织时，他神色大变，最后也承认了。这样的咸猪手案在日本司空见惯，案子一个接着一个。五月十日早上，一位二十出头的男青年彻平正在赶往师哥介绍的公司面试，此时恰逢高峰期，他急匆匆地上了一辆公车，刚上去一不小心被车门夹住了上衣，他只好不停地扭动，试图将上衣从门缝里拽出来。却迎来了旁边一名短发女士的不满，车平连连道歉。与此同时，左边的一名肥胖男子却不知为何一直在故意推搡着车平。这时，站在车平前面的一名女高中生突然说了句：“请别这样。”车平闻声后转过头，看见女孩在隐隐哭泣。车平转头，是因为她的脸是对着车门的。在岸川站下车后，女高中生跑过来拉住了她，她气息哽咽，痛斥车平在车上耍流氓。刚才站在她的后面多次摸她的屁股。旁边的肥胖大叔也在不停地附和着。这时，警卫闻声赶来，将他们都带到了警务室。片刻后，好心的短发女来到了门外，说：“彻平只是在拽衣服，不是色狼。”警卫没有理会，直接把他关在了门外。当彻平打开门，想要留住人证时，短发女早已消失在了人海。山田警官路过时，看女孩被吓得不轻，顿时怒火冲天，警务大骂了彻平。在听了女孩的描述后，山田就更加笃定，彻平就是个猥琐男。就这样，车平莫名其妙的被逮捕了。车平越说越激动，他说：“真的不是他干的，反倒是旁边那个肥胖大叔很可疑。”可山田警官并不理会。更可恶的是，他还以车平的口吻拟造了一份供词，什么一时糊涂摸了女孩的屁股之类的。车平听懵逼了，他根本就没有这么做过。山田完全就是在凭空想象、凭空捏造。他打断了山田的话，起身准备离开。可警察哪有放走嫌犯的道理？山田立马给他戴上手铐。没过一会儿，口供被打印出来了。山田说：“只要认罪，交完罚款就能被释放，就像交交通罚款那样。”在他的威逼利诱下，车平稀里糊涂的在口供上签字了。就这样，车平暂时被扣押在了看守所。在里面，他认识了一个热心老哥，老哥是看守所的常客。在得知车平含冤入狱后，他安慰车平：“蠢才警察是胡乱抓人的，只有检察官才会调查真相。”他还建议车平找个律师来维护。就在这时，之前的那个猥琐男被释放了。这么看来，咸猪手的案子好像真的很简单。但无辜背锅的彻平还是有些吃不下饭。第二天，彻平见到了当值律师冰田，他向律师一五一十地诉说了那天的情况。冰田听完后不禁皱起了眉头。他说：“审讯没那么简单，这样的小案子也很麻烦，至少三个月都不能放他走，而且官司的成功几率只有千分之一。”相比之下，他更建议彻平承认了事，还无奈地说道：“这就是日本的现状。”彻平表示绝不认罪。无奈，冰田只好先让他考虑一晚。当晚，彻平就失眠了。第二天一早，警官就叫他们起床干活。没适应节奏的彻平明显有些跟不上。被警官催促后，他委屈的哭了。不久就到了要见检察官的日子。彻平想起老哥的话，检察官才是调查真相的人。于是他把希望寄托在了这次的见面上。等待的地方很拥挤，吃饭和大便在同一个房间，条件极其恶劣。不一会儿，轮到彻平会面了。然而，这情况和他想象的一点也不一样。检察官脾气暴躁，怒吼着打断了车平说话。没等车平说完，就让他回去了。车平没办法，只好给好朋友达雄打了电话。达雄去他家时，发现车平的妈妈金子也来了。他们一起去看望了车平。为了证明车平的清白，他们联系了车平的师哥。在师哥的介绍下，他们成功的请到了荒川和须藤两位律师。但须藤是个女律师，她非常讨厌流氓，所以在不确定车平是不是流氓的情况下，她根本不想为他辩护。黄川听到这话，便笑了笑，说：“律师怎么能和别人一样，凭主观感觉呢？在日本，非礼的冤案有很多，这充分反映了日本法律的不公。等确认了他是人还是狼后，你再退出也不迟嘛。”须藤接受了建议，之后的案件就由须藤和黄川两位律师全面负责。黄川让车平以后签字要谨慎，不要再在假口供上签字了，还让他用话还原一下当时乘客的位置。黄川是第一个让车平坚持自我的人。看到曙光的车评，问了他一个问题：这案子有罪概率是百分之九十九点九，是真的吗？黄川回答他说：“有百分之三，虽然成功率也不高，但是相比于千分之一，车评的心里倒也踏实了许多。”日子一天天过去，每个人都在为车评的清白而努力，律师们也在积极的和检察官沟通，但现在反而让车评要打退堂鼓了。他开始后悔当初没听当值律师的话，他向朋友达雄倾诉着自己的委屈。由于情绪过激，就被警官拉了回去。大雄也很想为兄弟做点什么。
这天，达雄偶然发现了一个和车评经历相似的男人，名叫佐田。他因为不认罪被拘留了五个月。一审过后，他就被判无罪释放。但是检察官还是要求要重申案件。那时的他将自己的经历印在了传单上，想用自己微薄的力量反抗这个社会。在得知车评的事情后，佐田表示愿意帮助他们。他们一起在车站挂牌、发传单，来找寻五月十日的短发女。很快，第一回公判开始了。他们读了那段编造出的证词，车评当庭否认了。供词的内容有些夸张，车评拉扯衣服和短发女的事，提都没有提。有经验的佐田建议达雄要找来亲朋好友，把座位坐满，这样法官才会重视。第二次公判开始了，座位被坐得满满登登，里面甚至还有车评的老相好。这次上庭主要是调查山田警官的。须藤对山田的还原过程提出了质疑：先是女性身高相差十公分，再是没有还原车评双手拿包和拉衣服的事实。接着荒川继续进攻，他问山田是否对车评说过只要认罪就会释放，像交通罚款一样简单。山田摇头否认。接着荒川又问山田，手上的纤维是否和被害人内衣上的纤维一致？山田有些慌了。说相似的事件有很多，他也是一时疏忽了。然而这些仅仅只能说明警察失职，并不能彻底帮助彻平洗脱嫌疑。很快，第三次公判来临，这次叫来了被害女高中生。考虑到被害者的隐私，现场放了屏障，将他和其他人隔了起来。听被害者说，他以前经常受到这样的非礼，但这次他要勇敢地站出来。他诚恳地讲述着自己的感受。但漏洞是，女孩只凭借衣服的颜色认人，而且其中有一段时间，她的视线离开了嫌犯的手。接下来是律师提问环节，在徐腾的询问下，小女孩说，她确实听到有人说车平是在拉衣服，这也就证实了车平当时衣服被夹住的事实。听到这些，金子妈妈和达雄露出了欣慰的笑容。事情总算有了起色，但就在这个关键时刻，法院换了一个新法官。前法官走之前问了实习生一个问题：“您认为刑事审判中最大的使命是什么？”有人说是看透真相，也有人说是保证公平。而前法官的回答是：“不能惩罚无辜的人。”这时，后面的新法官抬头看了他一眼。而从这时起，车平被暂时的放了出来。第四次公判，法院请来了那个肥胖大叔；第五次公判，请来了车站的警卫。然而，他们的供词对车平来说是百害而无一利，而且新法官也很难对付。他先是赶走了车平的一些亲友团，再是拒绝让山田警官出庭。其实新法官也是怕了，因为他之前判了两个无罪释放的案例，所以被降职到了这里。无罪释放就是在否认警察和检察官，对他自己什么好处也没有。判无罪需要更多的是勇气和智慧，而车评的亲友团并没有选择放弃，反而还在坚持模拟公车现场。结果无疑分为两种情况：是车评做的和不是车评做的。假设车评是色狼的时候，他们发现这根本不成立，因为他站在女孩的正后方，被抓住手往后缩的时候会撞到车门。反而左后方的男人可以神不知鬼不觉地做到。很快，第六次公判来临，这次轮到车平发言了。他如实地讲述了经过，并交代了自己拉衣服的原因。其实很简单，因为公车是双开门的，他不确定下一站要开哪个，所以潜意识里一直在拉衣服。我想换成是别人，衣服被夹住了也会拼命拽的。对于一般人来说，这太正常不过了。此时，检察官却拿出了车评的成人杂志，质问这是不是他的。车评没有否认，因为这就是他朋友送给他的。接着，检察官开始恶意引导，说车评喜欢杂志上的女学生，所以才会非礼。车评无语的否认了。接着，轮到法官发话了，他开始在语言上给车评施加压力，先是质问他为什么上车的时候不背对着女性，再是问他听到有女孩说请别这样的时候会不会联想到自己。车评说没有。法官反问：“你只是拉衣服都能惊扰到旁边的短发女，出现这样的事，难道就不会下意识的联想到自己吗？”车评的压力直到了顶点，他的情绪也开始有些激动。自乱阵脚对他来说没有一丁点好处，但无奈他有些受不住了。到了第七次公判，他们提供了模拟现场的录像。第八次公判。他们要求传当值律师滨田出庭作证，但法官和检察官都拒绝了他们的请求。不久，佐田的案子结案了。忙活了这么久，他还是被判了三个月的有期徒刑。到了第九次公判这天，短发女终于出现了。她所说的一切和车评基本一致。检察官问：“为什么七个月后才出现呢？”他回答：“因为那天他辞职了，第二天就去了纽约留学，三个月前才回来的。”他是在去面试的途中发现了传单。第十次公判，检察官提出要判车平四个月有期徒刑。第十一次公判，两个律师极力为车平辩护。第十二次公判，宣读判决结果，车平还是被判了三个月有期徒刑。估计是法官也认为是被告有怨，所以少判了一个月吧。
。大熊被气得当场离席，金子妈妈也开始哭了起来。然而车平依然站在那儿，腰板挺得很直，他心里仍然坚持着正义，身正不怕影子斜。他认为，在这个法庭上，最有审判权利的人是自己，至少自己可以审判法官。法官犯了错误，但自己绝对是清白的。法庭不是将真相大白的场所，法庭不过是一个根据收集到的证据，判断被告人是否有罪还是无罪的场所。所以，我暂时获罪了。即便如此，也不是我做的，因为真相只有一个。车平最后还是选择了继续上诉，最终他花了五年时间，成功洗脱了罪名。其实对于被告来说，三个月和四个月又有什么区别呢？最重要的是，他的人生从此以后便有了污点。就算是上诉成功了，他的档案上依然会有如此的记录。虽然公平是普遍不存在的，我们在追求也只能无限靠近他，欲加之罪，何患无辞？不管怎样，只有坚定自己才是正经事。自己的不妥协，就是身体力行的维护正义的勇敢行为。好了，故事到这里就结束了，小伙伴们，下期再见，拜拜。